আপনার মানে শিক্ষকতার জীবনের জীবনের ঘটনাটা ছাত্র জীবন আচ্ছা ছাত্র জীবনের কিতাব কি বলতেছিলেন আপনি লালা মাল্টিপারপাসর হয়ে যাক আচ্ছা সঙ্গে কই কো লালা মাল্টিপারপাসর স্কুলের কিতাব কইছিল ফিজিক্যাল আছিল আমি আমি 1964 ইংরেজিতে যদি আমার বাড়ি হাইলা গান্ধীতে কিন্তু হাইলা গান্ধী এম ই মাদ্রাসা হাইলা গান্ধী টাউন এম ই মাদ্রাসা থেকে ক্লাস সিক্স পাস করে আগে এম ইতে সিক্স পর্যন্ত আসি আর হাই স্কুলে ছিল সেভেন থেকে অনার্স ক্লাসগুলো ছিল তো আমি ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণী পাস করার পর বাম নিত্যানন্দ মাল্টিপারপাস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ধলাই এগিয়ে আমি অ্যাডমিশন নিলাম সপ্তম শ্রেণীতে আমি আমার ছাত্র জীবনের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটা আমি ব্যক্ত করছি আমি যে বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম বাম নিত্যানন্দ মাল্টিপারপাস স্কুল সংক্ষেপে বিএন এম পি স্কুল দলাই সেই স্কুলে যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন প্রিন্সিপাল ছিলেন স্বর্গীয় গোলাপ সিনহা তার প্রতি আমি এত বেশি কৃতজ্ঞ তিনি বর্তমানে পরলোকগত কিন্তু এটা বহুমুখী প্রতিবার অধিকারী ছিলেন অধিকারী ছিলেন তিনি শিক্ষা পাঠদান গান বাজনা সংস্কৃতি কলা বিভাগে পঁচাত্তর জন আমরা পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং এই পঁচাত্তর জনের মধ্যে আমি এবং আমার আরেক বন্ধু বাগানের লোক ছিল এই দুইজনই দ্বিতীয় বিভাগে আমরা পাস করেছিলাম আর বাকি সব তৃতীয় বিভাগে পাস করেছিল সেখানে অনুত্তীর্ণ ছিল অনেক সেই কথাগুলি এখনো পর্যন্ত আমার মনে আছে আমাদেরকে যে সকল শিক্ষক পাঠদান করতেন বিশেষ করে একজন শিক্ষকের কথা আমার মনে পড়ছে তিনি তার নাম ছিল সুধাংশু রঞ্জন নাথ তিনি আমাদেরকে ফিজিক্যাল জোগ্রাফি পড়াতেন হায়ার সেকেন্ডারি ক্লাসে জোগ্রাফি ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার এই দুই পেপার ছিল তিনি ফিজিক্যাল জোগ্রাফি যেটা সেই ফিজিক্যাল জোগ্রাফি তিনি পড়াতেন বিশেষ করে বায়ুর চাপ বায়ুমণ্ডল তিনি এত সুন্দরভাবে পাঠদান করতেন ক্লাসের মধ্যে এবং তার ক্লাস যদি সব ছাত্র অনুসরণ করে তাহলে তাকে আর বই পড়ার কোনো প্রয়োজন থাকত না তিনি জলের মতন পরিষ্কার করে সেই ফিজিক্যাল জোগ্রাফির মতো একটি কঠিন বিষয় তিনি ক্লাসের মধ্যে উপস্থাপন করতেন আমি সেটা খুব মনোযোগ কর মনোযোগ সহকারে আমি সেটা অনুসরণ করতাম এবং সেটা আমার এখনো মনে আছে আমি কোনো দিন মুখস্থ করে পরীক্ষায় বসিনি আমার একটা বিশেষত্ব ছিল আমি নিজে থেকে নিজের বাসায় নিজের মাতৃভাষায় আমি উত্তর দিতাম এবং নিজের যে উপলব্ধি নিজের যে জ্ঞান সেটা নিজের বাসায় আমি প্রকাশ করতাম আরেকজন শিক্ষক ছিলেন তার নাম ছিল কমলাক্ষ দেবক্রৌড়ী তিনি আমাদেরকে পৌরবিজ্ঞান পড়াতেন এখনও মনে আছে তিনি পৌরবিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে আমাদেরকে দিয়েছিলেন যে পৌরবিজ্ঞান কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কি রাষ্ট্র রাষ্ট্র হতে হলে কি কি উপাদানের প্রয়োজন এইগুলি জিনিস তিনি এত সুন্দরভাবে ক্লাসের মধ্যে তিনি পাঠদান করতেন যেটার জন্য আমাদেরকে আর বই পড়ার প্রয়োজন থাকত না আমরা সেই অভিজ্ঞতা সেই জিনিসটা এত বেশি হৃদয়ঙ্গম করতাম 
যে আমরা নিজের ভাষায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা আমাদের যে জ্ঞান সেটা আমরা লিখতে পারতাম তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে সেগুলি সময়ের দরকার তা আমার ছাত্র জীবনের বিদ্যালয় জীবনের যে সামান্য একটা অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটা আমি তুলে ধরলাম এই জন্য তুলে ধরলাম যে আমাদের বর্তমান যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যে সকল শিক্ষার্থী যে সকল ছাত্রছাত্রী তাদের উদ্দেশ্যে আমার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতাটা তুলে ধরলাম এখান থেকে অনেক কিছু শিকার আছে জানার আছে যদি ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে এইভাবে গড়ে তুলতে পারে নিজেদেরকে এটা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে কিভাবে মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের পাঠদান অনুসরণ করতে হয় এবং সেটা মুখস্থ বিদ্যার মধ্যে নয় নিজের সৃজনশীলতার মাধ্যমে উত্তরপত্রে সেটা নিজে থেকে লিখ লেখার যে অভ্যাস সেইটাই হল কি উত্তম কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে মাতৃভাষার বিদ্যালয় হোক আর ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় হোক ছাত্রছাত্রীরা শুধু মুখস্থের উপর নির্ভরশীল কিন্তু বিষয়ের যে সাবজেক্ট ম্যাটার সেটার গভীরে তারা পৌঁছতে পারে না আর গভীরে পৌঁছতে না পারার কারণে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় না তাদের উপলব্ধি পরিপূর্ণ হয় না কি বিষয় পড়ল কেন পড়ল সে বিষয়ের গুরুত্ব কতটুকু তা তারা বুঝতে পারে না শুধু মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে তারা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় যে ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারি না ধন্যবাদ আমি আপনি এখানে বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় কথা রয়েছে তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একটি হলো যে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে আর ছাত্ররা তার মনোযোগ সহকারে হে অধ্যয়ন করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে এই বিষয়ে আপনি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ টিপস দিয়েছেন তাই আমি মনে করব ছাত্রছাত্রীদের জন্য আপনার এই যে টিপসগুলি দারুণ উপকারে আসবে তাই আমি আপনাকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি ভিডিওটি পরিসমাপ্তির দিকে যাচ্ছি তো আপনারা এই ভিডিওটি বেশি করে শেয়ার করে সর্বত্র যেন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের নবপ্রজন্ম যাতে এইটা থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টিপস এই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমি ভিডিওটি পরিসমাপ্তির দিকে যাচ্ছি জ্যাম ক্রিয়েশন বাংলা নিউজ চ্যানেল ধন্যবাদ